নমস্কার মরম ছাত্র ছাত্রী সকল এম কে এম ওয়ার্ল্ড লো পুনর্বার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি মানে তোমালকের কারণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও লো আইসো আজির এই ভিডিওট মানে নবম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট হয়ে যা দুই হাজার বাইশ সনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশন আর এনসার আলোচনা করি আশা করো ভিডিওটা তোমালকের সব সবকে ভাল লাগিব তে আহক আমি আরম্ভ করো আজির ভিডিওর আমার প্রথম কোয়েশ্চেনটা হল প্রথমতে কিছু বহু বিকল্প প্রশ্ন দিয়ে আছে এক নম্বর কোয়েশ্চন কোয়েশ্চেনটা হল আমার যে কার্বনের পারমাণবিক ভর হল যে কার্বনের পারমাণবিক ভর কি আমি সকলে জানো কার্বনের পারমাণবিক ভর কি টুয়েলভ ইউ দ্বিতীয়ত কোয়েশ্চন হল তলর কোন অণু ঠিক আছে তো ইয়াত চা নাইট্রোজেন এটা পরমাণু হয় হিলিয়াম এটা পরমাণু হয় ঠিক আছে তারপর কার্বন এটা পরমাণু হয় অণু বলে কলে আমি ইয়াত অক্সিজেনটে কি বলে বুঝিম অণু বলে বুঝিম নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল যে জীব জগতের বিভা শ্রেণী বিভাজনের ক্ষুদ্রতম একক হল জীব জগতের শ্রেণী বিভাজনের ক্ষুদ্রতম একক কি সে হল আমার কি প্রজাতি ঠিক আছে তো মানে তোমালক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা কম ইয়াতে কথা তো হল যে এই কেটা মৌল হাইড্রোজেন তারপর কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন সোডিয়াম মেগনেসিয়াম সালফার ক্লোরিন আর কেলসিয়াম এই কেটার আমার পারমাণবিক ভর একদম কণ্ঠস্থ থাকিব লাগিব ইয়ারপর যো কোয়েশ্চেন আবার যে কোয়েশ্চেনটা আইসিল কি যে কার্বনের পারমাণবিক ভর হল তো ইয়ার কার্বনের ঠাইত আমার বেলেগ বেলেগ পরমাণু দিবেন নাইট্রোজেন দিবেন পারে অক্সিজেন দিব পারে সালফার দিব পড়ে ক্লোরিন দিব পড়ে তো এই কেটার পারমাণবিক ভর আমার মুখস্ত করলে বেশি ভাল হব আর দ্বিতীয়তে মানে তোমালক কম যে আমার যে উদ্ভিদ রাজ্য আর প্রাণী রাজ্যের যে জীব জন্তু আছে বা উদ্ভিদ আছে সিহতক শ্রেণী বিভাজন করার বাবে যে সিহতর ধর্মর ওপর ভিত্তি করে ইহতক বিভিন্ন স্তর বিভক্ত করা হয়েছে সেইবর প্রথম তো একদম ক্ষুদ্র যে বিভা শ্রেণী বিভাজনের যে বর্গীকরণের যে প্রথম ক্ষুদ্র আমার গোট আসিল সেইটু হল আমার কি প্রজাতি আর আটাইতক ডর গোট কি আমার রাজ্য ঠিক আছে তো তোমালক মনত রাখিবা যে বর্গীকরণের আটাইতক ক্ষুদ্র গোট হল আমার কি প্রজাতি আর আটাইতক ডর গোট হল আমার কি রাজ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন হল আমার কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর যে কার্যর এসআই একক হল আমি সকলেই জানো কার্য এজুকালটো কি বল ইন্টু হরণ ঠিক আছে তো বলর একক আমার কি নিউটন হরণের একক কি মিটার তো কার্যর একক হব নিউটন মিটার বা এইটুক আমি কি বলে কো জোল বলে কো তো ইয়াত অপশন টি হব আমার কি কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল শক্তির বাণিজ্যিক একক হল শক্তির বাণিজ্যিক একক কি কিলো ওয়াট ঘন্টা ঠিক আছে বাণিজ্যিক একক মানে কি তোমালক মন করবা যে আমার ঘর যাবর কারেন্টর সরকারি জীবন মিটার থাকে আমার গ্রেডিং দিয়ে যে কার ঘর কি ইউনিট হয়েছে কি বিল আহিব সেই সকলবিল যে ইউনিট কথা তো লিখা থাকে ইহত কারোবার ঘর দুশো ইউনিট কারোবার ঘর তিনশো ইউনিট এই ইউনিটটাই একচুয়ালি কি বুঝায় কোয়াশন তোমালে কিলো ওয়াট ঘন্টা বুঝায় ঠিক আছে তার মানে এক ঘন্টাত কি কিলো ওয়াট শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে সেইটুকু আমি কি বলে কোঁ কিলো ওয়াট ঘন্টা বলে কোঁ আর এইটো কি শক্তি হল বাণিজ্যিক একক নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল আমার যে মা জাতীয় শস্য আমার তলর কোন যোগান ধরে তো মা জাতীয় শস্য সদায় আমার কি যোগান ধরে প্রটিনের যোগান ধরে ঠিক আছে তো এইকেটাই আসলে আমার শর্ট কোয়েশ্চেন এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন এটি আমার কিছু অতি চমু প্রশ্ন উত্তর দিয়া আছে নেক্সট কিছু আমার অতি চমু প্রশ্ন উত্তর লিখিব দিছে তো প্রথম দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা দিয়ে আছে যে সোডিয়াম অক্সাইডের রাসায়নিক সংকেত লিখা সোডিয়াম অক্সাইডের রাসায়নিক সংকেত হল আমার কি এন এ টু ও এইটো হল কি এইটো হল আমার সোডিয়াম অক্সাইডের রাসায়নিক সংকেত নেক্সট আমার দিয়ে আছে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি আমার যে এটা আয়নের রাসায়নিক সংকেত লিখা যিক এটা আয়নত কি লিখিব দিছে রাসায়নিক সংকেত লিখিব দিছে তো তোমালে এই তালিকাখন চা যে ইয়াত এখন তালিকা দিছো মানে এই তালিকাখন বহুত আয়নের সংকেত দিয়ে আছে আর তারপরে তার নাম দিয়ে আছে ঠিক আছে ইয়াত প্রথম তো যে স্তম্ভ আছে প্রথম যে আমার শাড়ি আছে এই শাড়িট আমার কি আছে কিছু কেটায়ন দিয়ে আছে আর দ্বিতীয় শাড়িট আমার কি কিছু এনআইন দিয়ে আছে আর তৃতীয় শাড়িট আমার কি কিছু বহু পারমাণবিক আয়ন দিয়ে আছে তো এই সকলবিল আমার কি হয় একো একটা আয়ন হয় ইয়াত কেটায়ন আছে এনআইন আছে আর বহু পারমাণবিক আয়ন আছে তো তোমালে এই তালিকাখন থাকা আয়নবর নাম তো মুখস্থ করব ঠিক আছে এই নামবরে তোমার যৌগতার সংকেত লেখাত সহায় করিব। তো তোমাক যদি কয় যে এটা আয়নের নাম লিখা তোমালে সোডিয়াম আয়ন পটাশিয়াম আয়ন বা হাইড্রোজ হাইড্রাইট আয়ন ক্লোরাইট আয়ন ব্রোমাইট আয়ন যিক এটা দিলে তোমার এনসারটা হয়ে যাব নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর যে মনেরা রাজ্যর অন্তর্গত জি বিটার উদাহরণ দিয়া ঠিক আছে তো মনেরা রাজ্যর অন্তর্গত এটা জি ভল আমার কি ইয়াতে চা চিত্র দিয়ে আছে 
बैक्टेरिया हमार के मनोरा राज्य अंतर्गत तार पद एनाबिना एनाबिना हमार के मनोरा राज्य अंतर्गत ठीक है आम जो परीक्षा क्वेश्चन है जो मनोरा राज्य अंतर्गत एट जीवर नाम तेनाली कि बेक्टेरिया दी पार तार पद एनाबिना ये सकोबाक मनोरा राज्य अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन तो हल क्वेश्चन नम्बर फाइव जे कार्य कर हारक कि बोले तो ठीक है तो कार्य कर हारक आम कि कौ कार्य कर हारक आम शक्ति कौ ठीक है तार पद क्वेश्चन नम्बर सिक्स दिया कार्य के शून्य है तो दो कंडिशन कार्य शून्य हम पे जो बस्तुर ऊपर बोले सम्पादन कर कार्य शून्य हम जो बस्तुर सरण कि है शून्य है और द्वित कंडिशन कि आम कार्य शून्य हर जो बस्तुटार ऊपर क्रिया कर बल और शरण दिश परस्पर लम्ब हम आम कार्य मान कि है शून्य है ठीक है तार पद क्वेश्चन नम्बर सेवेन आम दिखे जे एट मुख्य अनुपोषक उदाहरण दिया तो तुम लोग चुना मैं एन तलिका दूँ ये तलिका मैं मुख्य और जीव गौण अनुपोषक आसबूर नाम दी चुना तुम लोग मुख्य अनुपोषक कौन बोर नाइट्रोजेन फसफरास पटेसियम कलसियम तार पद मेगनेसियम सालफार ये सकोबाक आम मुख्य अनुपोषक तार पद किसान कि गौण अनुपोषक क्षुद्र मातृक अनुपोषक आसबूर कि आम आयरन मेंगानीज बरण जिंग कपार मलिब्रेनम क्लोरीन ये सकोबाक आम गौण अनुपोषक तो मुख्य अनुपोषक के साधारण जीवन आम उद्भिदर कारण खूब दरकारी सभीबूर आम कि कौ मुख्य अनुपोषक कौ ठीक है और जीवर आम उद्भिद अति कम परमाणे प्रयोजन है सभीबूरक आम क्यों क्षुद्र मातृक अनुपोषक गौण अनुपोषक कौ तो आम परीक्षा क्वेश्चन आत नम्बर क्वेश्चन तो जो एट मुख्य अनुपोषक उदाहरण दिया तो मुख्य अनुपोषक आम नाइट्रोजेन हम पे कलसियम फसफरास पटेसियम मेगनेसियम सालफार ये सकोबाक आम मुख्य अनुपोषक उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन हल आम क्वेश्चन नम्बर एट जो एट शस्र नाम लिखा तो आम एट शस्र नाम लिख लगे बहुत नाम लिख पारो किसान शस्य तुम लोग चुना धान सयाबीन अरहर गमधान कपा मुग माटिमा तुम लोग सकोबाक मैं विभिन्न धरण शस्र नाम लिखे इंपर जिको एट तुम लोग लिखिले हो जा परीक्षा जो क्वेश्चन है जो एट शस्र नाम लिखा तो ये हम घेहू तार पास सरह तीसी तार प सयाबीन धान ये सकोबाक शस्र उदाहरण तार पद क्वेश्चन नम्बर नाइन दिया सोडियम क्लोराइड रासायनिक संकेत लिखा तार पद क्वेश्चन नम्बर नाइन दिया सोडियम क्लोराइड रासायनिक संकेत लिखा तो सोडियम क्लोराइड रासायनिक संकेत कि आम एन ए सी एल ठीक है सोडियम क्लोरीन थकिल तक आम कि कौ सोडियम क्लोराइड भी कौ नेक्स्ट क्वेश्चन तो हल आम क्वेश्चन नम्बर टेन जो जीव जगत श्रेणी विभाजन आटको डाँवर गुतर नाम कि तो मैं तुम लोग अलग आगते कलो जीव जगत श्रेणी विभाजन आटको डाँवर गुत हल आम राज्य और आटको सौ गुत हल आम प्रजाति तार पद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम इलेवेन नम्बर क्वेश्चन जो एट कटायन नाम लिखा एट कटायन नाम मैं अलग आगते तुम लोग तलिका देखा दिल तलिका विभिन्न कटायन नाम आम लिख पारो तुम लोग चुना इते सोडियम कटायन आस पटासम कटायन सिल्वर कपार मेगनेसियम कलसियम ये सकोबाक विभिन्न कैटायन उदाहरण तो इंपर जिको एट परीक्षा लिखिले हो जा नेक्स्ट आम क्वेश्चन नम्बर टूवेल्व क्वेश्चन नम्बर टूवेल्भे आम कैसे जो एच टू और आणविक भर गणना कर तमें पानी अणुर जी आणविक भर आए आणविक भर तो कि लगे आम गणना कर लगे तो आम जिको पानी अणुए हमको जिको अणु हमको ये अणुटर आणविक भर आम कि गणना करूँ हे अणुत थका परमाणुबूर पारमाणविक भर जो फल समिक आम कि कौ आणविक भर भी कौ इते चुना तुम लोग पानी रोड दो हाइड्रोजेन आए और एट अक्सिजेन आए तो एट हाइड्रोजेन पारमाणविक भर वन सभी दो हाइड्रोजेन कि हम टू इंटू वन और एट अक्सिजेन सिक्सटीन तो टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन कि हम एट्टीन इ एम एव यू अर्थात पानी रोड आणविक भर कि हम एट्टीन इ एम एव यू तार पद दिया क्वेश्चन नम्बर थार्टीन जे स्थिरेन पद विधि कक बोले तुम लोग चुना इतना मैं डेफिनेशन तो लिखी दीसूँ जो एट रासायनिक जौगत मौल समूह सदा निर्दिष्ट भर अनुपात थके इे स्थिरपात विधि बोले जेने की पानी अणुत थका हाइड्रोजेन और अक्सिजेन अणुर भर अनुपात सदा कि वन एच टू एट है ठीक है आम जान पानी कि पानी हल आम एच टू ओ ठीक है इतना दूटा हाइड्रोजेन आए एटार भर जो वन है तेन दूटार कि हम टू हम और इतना जो अनुपात ऊल आम कार अक्सिजेन सिक्सटीन अक्सिजेन पारमाणविक भर तेन इतर भर अनुपात तो सदा कि वन एच टू एट ऊल तो पानी जिको उत्सरपा नह क्यों पानी अणुत सदा 
অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের যে ভরর অনুপাত অর্থাৎ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের যে ভরর অনুপাত সেই ভরর অনুপাত সদায় কিমান হব ওয়ান ইস টু এইট হব আর এই সদায় নির্দিষ্ট হব অক এই পানির ক্ষেত্রতে নহয় যে কোনো যৌগর ক্ষেত্রতে এই কি হয় আমার নির্দিষ্ট হয় আর ইয়াকে আমি কি বলে কোম ভরর এস্টির অনুপাত বিধি বলে কোম ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হল আমার কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরটিন কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরটিন কি কে যে এক পারমাণবিক ভর এক কাক বলে তো ইয়াত চাওয়া তোমালে মানে এনসারটা দি দিছো যে কার্বন টুয়েলভর এটা পরমাণুর ভর ঠিক বারো ভাগর এক অংশ সমান ভরকেই কি বলে কোয়া হয় এক পারমাণবিক ভর একক বলে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল আমার কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন যে এবগ্রেডর ধ্রুবক কাক বলে তো এবগ্রেডর ধ্রুবক কি যে কার্বন টুয়েলভর সঠিক বারো গ্রামত থাকা পরমাণুর সংখ্যা কি বলে কোয়া হয় এবগ্রেডর ধ্রুবক বলে কোয়া হয় তারপর দিয়ে আছে আমার কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্সটিন যে প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীববিল দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা তো ইয়াতে চা তোমালে মানে এনসারটা দি দিছো যে প্রতিষ্ঠা রাজ্য জীবর দুটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কি এটা হল আমার কি এই জীববিল কিছু চুলির দরে বা চাবুকর দরে কিছু উপাঙ্গ কেশর সহায়ত চলাচল করে থাকিব পারে ঠিক আছে কি কে যে প্রতিষ্ঠা রাজ্য যুর জীব আছে সিঁতর ফ্লেজেলা ইংলিশত ইয়াক ফ্লেজেলা বলে কয় আর কেশর বলে কয় কেশর নিচিনা কিছু উপাঙ্গ আছে কেশর বা ফ্লেজেলা নামৰ কিছু উপাঙ্গ আছে সেই উপাঙ্গর সহায়ত ইহতে কি করবেন চলাচল করবেন তারপর ইয়ার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল যে এই যে আমার প্রতিষ্ঠা রাজ্য যুর জীব আছে সেই জীবর পরিপুষ্টি সদায় কি হয় সপুষ্ট বা পরপুষ্ট হয় সপুষ্ট মানে কি যে নিজের আহার নিজে প্রস্তুত করে লব পে বা পরপুষ্ট কি যে নিজের আহার সংগ্রহের কারণে বেলেগর ওপর নির্ভর করে থাকে ঠিক আছে এই দুটা হল আমার কি প্রতিষ্ঠা রাজ্য যুর দুটা বৈশিষ্ট্য নেক্সট কোয়েশ্চেন হল আমার কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন যে স্থিতি শক্তির সমীকরণ তো লিখা তো স্থিতি শক্তির সমীকরণ সাধারণত কি ধরনের লিখব পড়ো আমি যে যো যদি এম ভরার বস্তু এটা হয় কি কে যে এম ভরার বস্তু এটা ভূপৃষ্ঠের এই উচ্চতার উঠালে তার মহাকর্ষণিক স্থিতি শক্তির প্রকাশ রাশি হব কি এম জি এইচ যো এম ভরার বস্তু এটা যদি আমি ভূপৃষ্ঠের এই উচ্চতালে উঠাও তে হলে এই বস্তুটোর স্থিতি শক্তির পরিমাণ কি হয় বস্তুটোর ভর আর যান উচ্চতালে উঠাম সেইটার পূরণ ফল আর তার মাধ্যাকর্ষণিক তরত জি আমার কি করব লাগে পূরণ করব লাগে ঠিক আছে তারপর আমার কোয়েশ্চেন নম্বর এইটিন কে যে এক ওয়ার্ড ক্ষমতার সংজ্ঞা লিখা ঠিক আছে তো এক ওয়ার্ড মানে কি এক ওয়ার্ড মানে কি তোমালে ইয়াতে চাই মানে লিখিছো কোয়েশ্চেন নম্বর এইটিনের এনসার যে প্রতি একক সেকেন্ডত এক জুল কার্য সম্পাদিত হলে উৎপন্ন হওয়া ক্ষমতার পরিমাণকে এক ওয়ার্ড বলে ঠিক আছে তারপর দিয়ে আছে আমার কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনটিন যে বস্তু এটার গতিশক্তি বলিলে কি বুঝা তো বস্তু এটার গতিশক্তি কি যে যো বস্তু এটাই কি হয় তার গতির বাবে আহরণ করা শক্তি কি বলে কোয়া হয় গতিশক্তি বলে কোয়া হয় ঠিক আছে তারপর আমার কোয়েশ্চেন দিয়ে আছে কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েন্টি যে শস্য উৎপাদনের জৈবিক কারকবরে কেনেদরে প্রভাব পেলায় ইয়াতে চা তোমালে মানে এনসারটা দিছো যে কিছু জৈবিক কারক যে বীজাণু কীট পতঙ্গ আর কৃমি আদির প্রভাবের ফলত শস্যর উৎপাদন কি হয় হ্রাস হয় জৈবিক কারক কোনবর হয় সাধারণত যা জীবিত কারক যার জীব কারকর প্রাণ আছে সেইবর আমি কি বলে কো জৈবিক কারক বলে কো আর অজৈবিক কারক কোনবর যা বায়ু বতা ঠিক আছে পানি এইবর কি আমার প্রাণ নথকা এইবর আমি কি বলে কো অজৈবিক কারক বলে কো তো জৈবিক কারকর যা আমার কি আছে বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ আছে বীজাণু আছে সেইবর কি করে আমার শস্য নষ্ট করে ঠিক আছে তো এইটো কোয়েশ্চনে করেছে আমাক যে শস্য উৎপাদনের জৈবিক কারকবরে কেনেদরে প্রভাব পেলায় তো কিছু জৈবিক কারক আছে যে বীজাণু কীট পতঙ্গ কৃমি আদির প্রভাবের ফলত শস্যর উৎপাদন কি হয় আমার হ্রাস পায় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল আমার কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েন্টি ওয়ান যে ফল মূল আর শাক পাচলির আমি কি আহরণ করো ঠিক আছে তো যা ইয়াতে এনসারটা লিখিছো মানে কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েন্টি ওয়ানর যে খাদ্য শস্য যে ঘেহু ধান গম ধান আদি কার্বোহাইড্রেটর যোগেদি প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান ধরে তারপর কিছু মাহ জাতীয় শস্য আছে যে বুট মটর আদি আমার কি প্রোটিনের যোগান ধরে আর কিছু ফল মূল আছে যে আমার আম আপেল আদি এইবরে যে আছে এইবরে আমার কিহর যোগান ধরে এইবরে আমার খাদ্য প্রাণ বা খনিজ লবণের যোগান ধরে ঠিক আছে তারপর নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল আমার যে সংকেত ভর কাক বলে সি এ সি এল টোর সংকেত ভর গণনা করা তো যৌগ এটার সংকেত গোট এটার থাকা পরমাণুবর পারমাণবিক ভরার যোগফলকে কি বলে কোয়া হয় 
সংকেত কোড ভর বলে ঠিক আছে তো উদাহরণস্বরূপে তোমালকে চা যদি আমার কোশ্চেন দিয়ে যে সি এ সি এল টোর সংকেত ভর সংকেত গোট ভর গণনা করা তিন হলে আমি কি করিম যে আমার সি এ সি এল টো ক্যালসিয়াম আর ক্লোরিনের যে পারমাণবিক ভর আছে সেই আমি কি করিম যোগ করিম তো সেইটাই করা হয়েছে যে ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক ভর প্লাস দুটা ক্লোরিন আছে সেই কারণে লিখা আছে টু ইন্টু ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর ক্যালসিয়াম হল আমার কি ফর্টি আর ক্লোরিন হল আমার কি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু দুটা আছে সেই কারণে টু ইন্টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো এইটো আমি যদি যোগ করো ফর্টি প্লাস সেভেন্টি ওয়ান ইজিকালটো কি হয় আমার ট্রিপল ওয়ান ইউ হয় বা এ এম ইউ হয় ঠিক আছে অর্থাৎ সি এ সি এলটোর সংকেট কোড ফর কি আমার এশ এগারো ইউ বা এ এম ইউ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি কি কে যে প্রমাণ করা যে এম ভরা বস্তু এটা ভি বি কেরে গতি করলে বস্তুটোর গতি শক্তি কি হব হাফ এম ভি স্কেয়ার হব ঠিক আছে তো এইটো ভিডিওর এনসার তোমালে মানে এটা ভিডিও বানাইছিল যে অভ্যাস পুস্তিকা নামের যে কিতাব আছে তাতে মানে এটা ভিডিও বানাইছিল যে যিকোনো এম ভরা বস্তু এটা যদি ভি বেগেরে গতি করে তার গতি শক্তির প্রকাশ রাখি কি হয় হাফ এম ভি স্কেয়ার হয় আর এই মানে তাতেও প্রমাণ করে দেখাইছিল ইয়াতে মানে তোমালক জাস্ট এনসারটা দেখাই দিয়ে আসো তোমালে লাগিলে স্ক্রিনশট মারি ল আর যদি তোমালে ভিডিওটা বুঝিব খোঁজা যে কেন হল তো সেই বিষয়ে মানে তাতে এক্সপ্লেন করছো তোমালে ডেসক্রিপশনের লিঙ্কত ক্লিক করে সেইটো ভিডিও চাব পড়া ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হল আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েন্টি ফোর এইটোয় লাস্ট কোয়েশ্চেন কি কে যে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা জৈব সার আর কৃত্রিম সারর প্রয়োগর ভূমিকার মাজ তুলনা করা মুঠতে আমার জৈব সার আর কি কৃত্রিম সার এই দুটার ভিতর তুলনা করব দিছে ঠিক আছে তো প্রথমটা তুলনা হল কি যে জৈব সারে কি করে যে জৈব পদার্থ আর কিছু পরিমাণে অনুপোষক যোগান ধরে জৈব সারে কি সম্পূর্ণরূপে অনুপোষক যোগান না ধরে কিছু পরিমাণে অনুপোষক যোগান ধরে কিন্তু কৃত্রিম সারর মুখ্য ভূমিকা কি মাটিক অনুপোষক যোগান ধরাই কৃত্রিম কৃত্রিম সারর মুখ্য উদ্দেশ্য ঠিক আছে তারপর জৈব সারত থাকা জৈব পদার্থে মাটির গঠন আর গুণাগুণ উন্নত করে ঠিক আছে কিন্তু কৃত্রিম সারত কোনো জৈব পদার্থ না থাকে বাবে ইহাতে মাটির গঠন উন্নত নকরে তারপর তৃতীয়ত তুলনা হল যে জৈব সারে মাটিত থাকা অনুজীবর ক্ষতি নকরে ঠিক আছে কিন্তু কৃত্রিম সারে মাটিত থাকা অনুজীব ধ্বংস করে তারপর আমার চারি নম্বর যে তুলনা আছে সেটু কি যে জৈব সারে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে কিন্তু কৃত্রিম সারে একেরাহে ব্যবহার করার ফল মাটির উর্বরতা কি করে হ্রাস করে তারপর জৈব সারে কি করে আমার জৈব সারে পরিবেশ প্রদূষিত নকরে ঠিক আছে কিন্তু কৃত্রিম সারে কি কি করে পানির লগত উঠি অহা উঠি গই জলাশয়ের পানি প্রদূষিত করে যদি কোনো একটা অঞ্চল আমি কৃত্রিম সার ব্যবহার করো সেই কৃত্রিম সার একবারে ধ্বংস হয়ে না যায় এই কিছু পরিমাণে থাকি যায় আর এই থাকি যাওয়া কৃত্রিম সারটো কি করে আমার পানি প্রদূষিত করে এই কোয়েশ্চেন পেপারখান এইকেটা কোয়েশ্চেনে আসলে আশা করো ভিডিওটো তোমালক ভাল লাগে যদি তোমালক ভিডিওটো ভাল লাগে তোমার নিশ্চয় চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর ভিডিওটো তোমার লগরক শেয়ার করবা আর কমেন্ট করবলে নপাহরিবা থ্যাংক ইউ সকলকে